节运或火车的时候，我们会听到国语、台语、客语跟英语，其中客家话也列在内，可见呢客家族群对台湾的重要性。我们今天要玩遍浪漫台三线，耶、yeah! ！那其中呢，我们就先以桃园的客家文化馆作为起点哦，沿路中也有很多客家的文化景点。今天我们不是来学日语，我们来挑战客家话。今天到底是要来玩呢，还是要来学客语呢？接下来的二十四小时旅程中，我们会沿着台山线游玩桃竹苗各个景点，所有关于好吃、好玩、好喝、特别、漂亮的这五句形容词，你都需要用客家话来说。如果你用中文、日语等其他语言表达，就必须依据接受以下这三样惩罚：第一个是吃芥末。第二个是吃僵尸炒大肠，好，第三个是吃鸡脚。我不要吃僵尸炒大肠跟吃鸡脚，因为他一直都不敢吃，所以这个东西的话对他来讲是一个惩罚。那至于好吃、好玩、好喝、特别跟漂亮，因为在以往的影片当中，他就只会讲这几个形容词而已。好，那我接下来就来教你这五句话。第一个是好吃，好吃的客家话就是好吃。再来的话是好喝，好啉。特别，青铁贝，青铁贝，漂亮，俺江，个好难，俺江。呃，最后的话是好玩，好搞，好撩。那我们现在就开始喽。客家馆有很多的展览馆，那不定期会举办很多像这样子的画展哦。嗯、这个客家文化馆有很多这种互动式的介绍，你看，请特别，不要太得意哦。啊，鲁冰花嘞，原来就是这一位先生，鲁冰花我也知道哎。体验这个古早的水车，哎，啊，好走呀，啊，累了累了。我现在在樱花步道啊，可惜现在没有樱花。不过可以骑车来这边，旁边就有溪水，可以下水哦。我现在来到了龙潭日式怀旧古桥。大平红桥，它的前身呢就叫做大平桥。它曾经有被选为台湾的百大历史建筑的第六十五名哦。然后呢，刚刚有讲到它原生叫大平桥嘛，那因为它的桥本身是红砖砌成的，所以当地人也称它叫做。红桥以前的话呢，比较没有良好的建材可以使用，所以它的原料是呃石灰膏跟水泥。那师傅呢，为了要让它更加坚固，增强它的寿命的关系，又加入了糯米水，很特别。所以当地人这边也称它叫做糯米桥哦。这边呢是热门的 IG 景点物，因为这边的这个桥真的非常漂亮。哎，中了，中。我没有想到，哇塞！重来，重来！来到龙潭就绝对不可以错过石门的活鱼餐厅。活鱼三次有听过吗？但是我们今天来的店家居然有五次耶！沾着瓦莎比吃，不是这个啦。哇，这边的吃法呢，就是要先来自己跳鱼啦。哦，有哎，有哎，有哎！你看，你看，你看，好大哦，好大！要拍照。好，那他这边的招牌五吃就是这些，对，大菜、糖醋、蒜泥、豆瓣、糖、汤、酱子。
国语舞区的菜单都来了。那我现在从这个炸的试试看，你看这炸的好大哦。嗯，很酥脆，好吃哎！<笑>你又讲好吃。啊、欸哦，不要，我不要吃了。哦，好，好，继续。我不要吃了。我<笑>、哦、不要，不要讲话，好的，都不要。不可以不讲啊。好吃吗？好吃。它的肉很嫩呢。那人家都说，看一条鱼新不新鲜，就看算你的鱼，好像就吃得出来。如果有腥味的话，就是不新鲜。然后就是看。嗯。嗯，这块好吃哦、喔嗯。你又讲好吃了、啊啊。我不要再录这个美食，好不好？我就一直讲好吃，我又忘记。哦，好，下一道是那个豆瓣鱼。听说这边的豆瓣鱼呢，不会像外面一样，就是很死血，看到好处的豆瓣酱。好吃。都<笑>对了。那<笑>你合并一把，真的。不要。嗯、哇！你整个在流鼻涕，喵过分，你还笑？你打字了，后面重啊，车子重啊。望去的景色超安强的！哇，我现在在龙潭最高的茶园上，呀吼！<笑>大家，你能够想象吗？这个这个茶叶之后就会出现在各大便利商店中哦。那据说呢，这种茶厂茶叶有百分之九十的产量呢，都是输往这个饮料罐装饮料市场，大片呢，好壮观哦，哦，好漂亮，好暗讲，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，你这人要输错几次？暗讲暗讲暗讲。我第一次看到这样子的制茶设备，超酷的！它是非常有历史的哦，它叫杰克逊式揉捻机。这边有写，噔噔，对，这是二十世纪初的时候使用到现在哦，超过一百多年的历史哎，这些机器，这可是感觉都还保养得很好的感觉。好，那我们来体验喽。那我就来按摩了，好重。有粉色来了吗？啊，好香哦！你看，你看这个一转一转就好香哎！你看这个粉出来了，好高好撩，啊，弄好了，我觉得我的右手都在发抖了，它真的好重哦，呀、啊，好疗愈哦！你看好多茶哇，这家磨好了，那这些粉呢，现在来晒一下喽，喂，哦。刚刚这么一大包的茶叶磨成粉之后，就只剩这样子了，好珍贵哦！那赶快来喝喝看自己磨的茶，好泡好了，这样子，这样子的水位高度啊，居然只要这个半尺哎、欸，超厉害的这个，嗯，喝林喝丝的话，好吃跟好喝都可以讲喝丝，那喝林的话就是好喝。所以一般客家人如果在讲好喝的话，应该是喝丝。现在呢，我在三坑老街。三坑老街虽然小小的，可是就保留了很多的传统这个古早味的元素哦。你看这边，哎，跟那个什么深坑不一样哦。我刚刚自己也搞错，它是三坑。知道为什么我要带你来这边吗？为什么？因为这边有你可以接受的惩罚。啊嗯、僵尸炒大肠！我的天哪，我应该不用吃完它吧？为什么要被惩罚呢？你错在哪里呢？刚刚
刚我在查远的那个好漂亮。好漂亮，好漂亮的客语的话应该是安家。既然已经知道过错了，我们就来吃一下僵尸炒大肠最不敢吃的东西、嗯。好。不过你是不敢吃大肠，你可以试试看客家的这个僵尸。我觉得我先从僵尸开始。好，いただきます。酸酸的，我觉得这个味道是好吃的，酸酸的。对。嗯，很入味，我觉得这家的大肠好像是好吃的，虽然我本来不不敢吃大肠，但是。好吃的，所以僵尸炒大肠会让大肠的味道比较没有这么重。嗯嗯，好像。昨天的五句客家话都还记得吗？啊，啊来复习一下好了。好色、好灵、好高、好好料，然后金铁白，好。对。还还有暗讲。暗讲。嗯。希望你今天可以顺利度过。经过秘境民宿的洗礼，我的心情已经送到了沉淀了。你昨天也算是有所突破，是僵尸炒大肠跟芥末、啊。你觉得今天还是找一下哪边有卖鸡脚好？我的房间超漂亮的哦，你看，哇啊！我今天早上在这样睡醒，真的超舒服的，这样子采光超好，然后阳光这样子洒下来，然后有那个公鸡叫的声音，就这样自然醒，真的超舒服的。而且这边的那个木头，一进来的那个木头香超香的，像你看这个。整个民宿就是整个木头统一，整个很协调。然后它里面的这个东西就是木头，然后很有质感哎。看这些东西，还有这个超安全的，这个也很有设计感哎，真的超有质感的。这都是这个大块的木头，整个在深山里的感觉。你看，连这个里面都是木头，连厕所都是很香。还有这个浴缸，一定要看一下，可以边看山景边泡澡，超舒服。这边叫天堂古堡，又称作天空之城。看有没有想象到这个电影的天空之城的感觉？嗯，暗讲，金铁贝，嗯，而且里面的用餐的气氛也都很好，里面超暗讲的。这边呢，除了好吃、好高之外呢，也是非常的暗讲，所以也是 IG 非常热门的景点哦。新建完成的哦，是非常有历史的。那它也被认定为是赈灾纪念物，也是苗栗县政府的指定古迹哦。跟那个照片上比较起来，实际看更更壮观，然后更大，然后更安详。你今天状态不错嘛，都没出错。对呀、啊，我现在可是客家小天后、哦。都没有人帮我拍照，你帮我拍一下好不好？好，那你要怎么拍？在这里啊。好好。哎，我这样后面背景会不会很丑啊？很漂亮啊！中了。哎、欸，你这个太贼了吧？这个不算吧？第三样惩罚是什么
啊！我不知道，我不要再惩罚我了。为什么我这一趟旅程要一直被惩罚？我好可怜哦！是吃鸡脚？我不要。哎，我现在在内湾车站，这里呢就是内湾老街的地方，这里位于新竹县的横山乡哦。这边呢有各式各样的小店，有很多金特粉，有红告的店，很多、哦。今天北的地方哦，你看，哇！哇，这边居然还有张波老电影耶！但是他上映的时候，我应该还没有出生吧？嗯民国三十九年就存在了哎，虽然我自己是没有经历过这样子的年代，不过在这样子的环境中，然后吃着这样子古早味的热炒，感觉是别有一番风味。嗯，你看看，且这家店居然还有招待麻薯哎，我超爱吃麻薯的。听说这个客家麻薯也是非常有名的哦。你看我这样夹起来就好能 Q 哦。好是，它是冰的哎，可是却又很嫩 Q， 好厉害哦！与夜市的摊贩共存的庙哦，那它的格局真的金天北正方形的这样子被围绕的，金天北在大清乾隆十二年，也就是一七四七年所建造的，是非常具有历史意义的庙。你看这边金紫辉煌的样子，然后这个石狮子呢，也是台湾的邮政史上第一个首次出现的石狮子图案的，就是它哦。哇，这个就是庙口知名的鸭香饭。我有吃过猪油饭、鸡油饭，但是鸭香饭是第一次吃哎。いただきます。鸭肉啊，是有腌制过的，完全不油腻哎，好吃。大家知道说到城隍庙还有知名美食就是肉圆吗？它的颜色好像特别的鲜艳哎，哦，皮感觉就很 Q， 哇哇，热乎乎的。它、嗯、好像好扎实的啊，你就怎么有一点像肉干的那种味道的感觉，有一点那种味道。来到新竹绝对少不了就是鱼丸凤丸，我今天点了一个鱼丸燕圆汤哦，看这个是鱼丸，然后燕圆就是这个粉红色的。那听说它呢是鱼丸加上蔬菜跟红曲做成的，只有这边有哦。听说真的很特，今天呗。火是鱼的滋味，然后火中散开来，鱼的很鲜的感觉。汤圆好红，汤圆好口灵，燕圆好红哦。嗯，比较绵点呢。然后我吃完口中还会淡淡有那个蔬菜香，火是。好，那我们在最后一站城隍庙画下完美的句点。那以往呢，南下都是走高速公路，这一次尝试了台山线走山路。那沿途呢，不仅可以看到美丽的风景，竟然发现了许多的景点。而且我这一趟学了五句客家话，我想这一辈子都不会忘记吧。那大家出游的时候可以试试走浪漫台山线，会跟我们一样有不一样的收获跟发现哦。那喜欢我们的影片吗？喜欢的话，请大家帮忙留言、分享、按赞、订阅哦。那也欢迎留言告诉我们你喜欢什么景点。那我们下一集影片再见，拜拜。哎、欸，还没结束吧？哎、欸，你还有鸡脚还没吃哎、欸。对你算不错了，带你来新竹这家比较有名的卤味来吃鸡脚。为什么？
我还要自己去掏腰包，然后还要自己排队买啊。好了，我要来执行我的任务了。希望这个金铁杯的料理是好吃的。哦，天哪！我真的来台湾十年都没有吃过至今，天哪、啊！天哪、啊！我真的不知道怎么吃哎、欸，怎么吃？啊、味道没有我想象中的那么可怕，但是这个外观我还是没有办法接受，我都不理，我都当没。